，跟自己喜欢人在一块儿，干什么不是大餐呀？哦，那蓝总是替我省钱呢。嗯，蓝总，谢谢您啊，真的非常感谢。去我单位行。行了，你别老谢我了。再说了，帮你也是有原因的。什么原因啊？看上你了呗。这星相声说，我这个礼拜犯桃花运，看这样没错。行了，我看上你也是看上你的才华。哎，对了，上次我们说合作的事儿，你有没有认真考虑啊？我真是认真考虑一下，我觉得有道理。现在我这原创产品销量不错，确实应该再扩大一下市场。嗯，只是时机有待成熟。有待成熟。其实你现在这品牌也有一定的影响力，就应该趁热打铁呀、啊。我们可以合伙。合伙？怎么合伙啊？你想怎么合伙怎么合伙啊？你想怎么合啊？我没你没,没太想好。我觉得吧，就是你有没有想过做出属于你戴国顺自己的品牌？你就没有想过把咱们这些本土的玩具设计师，把他们带出去？有用武之处，所以啊，我们就应该把这市场给推出去。你看看，现在有多少孩子，有多少年没有玩过自己家的玩具了？没错，这也是我一直坚持的理念和想法。所以啊，那就别犹豫了，该干就干啊。没犹豫，我就是需要一点时间，有一些事儿还得交代好了。嗯，交代，跟谢小诺交代。主要是跟自个儿挑的。我有时候吧，就不明白。其实像你这种男人吧，一般就喜欢两种，一种就是那种聪明可人、内外兼修、美丽大方、温柔贤惠的那种；一种呢，就是像我这样风情万种的。我就不明白，你怎么就跟谢小诺耗上了呢？谁跟他耗上了？我怎么跟他没耗？没耗上。那没耗上，我就有机会了。机会人有啊，嗯。哎，别动。你知道一个成熟男人最有魅力的时候是什么时候？这个时候不太适合谈恋爱。就是他和孩子一起。可是又不是一个孩子，这当然不是孩子。那个安导，时间也差不多了。哦，你这么忙，要不然你住哪儿？我给你送回去。啊，我在那个海澜大厦那边。海澜大厦，这不是商场吗？对啊，楼上就是可以住啊。哦，你在那儿买的房？嗨，现在谁还买房啊？租的。哦，那正好。我过去去那商场买点东西，顺道把你送回去。你要买什么？哎，给那个女婿买套西装呗，给他置办一身行头。看不出来啊，对女婿还挺好。哎、一个女婿半个儿，主要我是想对闺女好。行，走吧。行，正好也陪你逛逛。哎，你就别陪我了，是吧？没事儿，走吧。好。谢小姐。不好意思，来晚了。你好。哎呀，年轻有为啊啊！啊，您请坐。哦哦，坐。魏总，这是我们公司的周边设计方案，来，您看一下。不急。你们公司的玩具呢？我已经看了，不错，我也很感兴趣。可是东西我还要拿回去再研究一下，才能给你答复。你也知道。现在市场上做这种玩具的公司比较多，找我的人呢不少。我明白，啊，这里是我们这个项目所有的资料，您可以拿回去，有空的话，您看一下。好的，嗯、呃，今天我还有别的安排，所以我看，咱们改日，改日找一个环境比较安静的地方，啊，咱们再深入的沟通一下，怎么样？哦，好，那您先忙。好，那就这样，我先走。
工厂那边怎么样啊？你放心，我盯着呢。哎，你别说，啊，自从那杂志采访之后，这订单是一个接着一个的。哎，老大，来了。胃好点没？没事儿。哎，老大，现在我们订单特别多，那你的原创设计也有起色了，多亏了谢总。你真得好好感谢一下人家谢总。是啊，我这不一直找机会要感谢呢。啊，对了，你那份儿我已经给你打过去了啊，赶紧把那房贷还了。好，不着急，我那钱还有还有别的用。你别瞎花。嗯。你现在那边的销售怎么样？正在谈。哦。和谁谈呢？魏克明。魏克明。他呀，你认识？太认识了，那就是一大色狼，特别猥琐。他没骚扰你吧？没有。提醒你啊，离他远点。谢谢，我能应付。你能应付？你怎么应付？那是一大流氓，真的，你不了解他。那那个人，这恨不得见一个女的就就。我们原来那个销售小刘碰见的不是他吗？魏克明吗？真的，你应付你怎么应付？那没法应付。那个人你见着你就知道了，那不好应付那个。我这是工作，领导已经反复跟我强调好几次了，而且我们是正常的接触。你工作也分跟谁，他没法跟你正常。不，你别不能为了工作什么都牺牲，牺牲健康也就算了，绝对不能再牺牲色相了，真的。你不了解他，我是好好，我是跟你说好话呢，真的。那个人，我跟你说，你你你你，性和感情能分开吗？真的，不能什么都敢做。我们男人都不能想那么开。我发现现在有的工作，为了工作什么都敢干，真的，我管你呢，什么都行，真的，不愧是八零后，性。你说什么呢？你什么意思？啊？我告诉你，你这么大人了，说什么话、做什么事要负责任，懂吗？耶！嗯。刚才话什么意思？什么叫说过的话、做过的事要负责任？他要我负什么责任？你说负什么责任？我不知道啊。我看他对你是有意思。你怎么知道？嗯，因为我看出来了。你对他有意思，我对他有意思，啊，开什么玩笑？谁有意思谁知道。没睡好？啊，我我新来的第一天不太适应。过过就好了，朝九晚五的生活不都这样吗？啊是。早饭还没吃呢，我出吃点东西啊！哎，你可小心点，你可别让主管看见了，他可正盯着你呢。为什么盯着我呀？你不知道？咱们公司的派系呀、啊，可乱了、哦，这个主管可不好惹。哦、他报的可是老外的大队，听说好像是那个总部的史密斯。他和介绍你来的那个老总好像不太合，你可小心点儿，别让他给你穿了小鞋了。哎，这写字间里头这么多事儿呢，慢慢你就知道了。我原本以为外企应该没这些事儿，有人在的地方就有江湖，有江湖的地方就有恩怨，由他去吧。哎，那个新来的过来，嗯，快点。把这些文件整理一下，加班钱给我。要快。明琴，来这么早？汪老师，啊，我正好有东西要给你看呢。什么东西？这是什么呀，王老师，您可别生我气。这是我在上课的时候偷拍您的录像，你看您多帅呀、啊，简直是魅力十足。你看看您啊，行行，赶快删了吧。王老师，嗯，其实我是有目的的
我还是想让您到电视台去讲课。虽然您淡泊名利，但人到了一定的年纪，那些不如你的人都能评上教授，拿到特殊津贴。我想，你一定也需要这种名利的肯定吧？你说的有一定道理，不过上电视台讲课这事儿，我还是持保留态度。可如果上电视能让更多的人听到您的课，普及更多的知识呢？行了，上课吧。亲家，嗯，呃，今天呢。我我们备了一点家宴，把二位请过来，主要呢是想聊一聊孩子们的事儿。嗯，我我知道咱们之间啊有一点误会，比如那个香辉的事儿啊。妈。呃。啊，那个不说了不说了。其实啊，二位的心情我们能理解，我们也着急，奶奶不是也跟着着急吗？这个。咱们都是为孩子好，你说，谁家大人不希望自己的孩子过得好啊？是，亲家母，你说的话都在理，我心里头明白。可咱们都是女人，这女人呢，应该明白，他们男人不懂的事，咱们应该懂。这女人呢，要一过了三十五，那怀孕呢就不容易了，那不像女孩子似的啊，生个孩子。那跟扒个萝卜似的还容易。妈，说什么呢？怎么着，嫌我说话粗啊？你妈是没有文化，可是你妈培养出来了一个大学教授。哎，没有，妹妹，让你妈讲，讲得好，讲得好，话糙理不糙嘛。是啊，他们年纪小，不懂，咱们应该明白呀。那生出来生不出来，说的难听。那也就是两年的事儿，可这一个月里，也就是个把礼拜的能使上劲。你说，咱们不给他们创造条件，让他们好好的？那个，亲家母，那个我,我没太听明白。我跟你实说了吧。哎呀，亲家母，你们家虽然说房子大，可毕竟住的人多，不方便。三个闺女都住在一层上头，共用一个卫生间，哎，还有个小的，你说，他们怎么能够？那一个呢？妈，你这老说没完没了，人怎么吃饭啊？让你妈说，让你妈说。我是说呀，小诺这不要买房子吗？哎，我们国庆啊，也就说买一套，一起搬出去住啊，楼上一层。腾出来给小多他们一家子，这不都都宽敞了吗？小诺，你要买房子啊？没有，没有买房啊。哦，那个，我同事给我介绍了一个楼盘，我就去看了看。什么行看看呢？我在售楼中心都看见你了，你呀、啊，连户型都看好了。让那个售楼小姐拿着计算器给你算账呢。哎，旁边还站着你那个男同事。不过，亲家母，你放心，我早就想好了，我们国庆要是买房子，肯定不能让女的全掏这个钱。国庆，你掏大头啊！以后还贷款，也让小米少还。小诺，你要搬出去住，怎么不跟我说一声呢？妈，我这还没决定呢。什么叫最后决定啊？啊，哦，房子买好了，其他全弄好了，就等到搬的时候你再跟我说，是不是？你把我当成什么人了？啊，就跟这这住这家就跟住旅馆似的，你住旅馆还得有个订房和退房嘛。妈，您别着急，咱们有什么事儿好好商量嘛。对对对，妈，这个本来小诺是想跟您说来着。你们俩这话什么意思啊？你，你们是不是都串通一气了啊？都商量好了，瞒着我？我是打算买房，是打算搬出去，是没打算现在就告诉您
，因为就算我说了，你也不会同意啊。妈，我从小到大，事无巨细，您全都包揽了，学习也是，工作也是。我现在都成人了，我有自己的想法。我那是怕你走弯路吗？就算走弯路，那我也认了。我必须对我自己的行为负责任呐。您敢保证，您决定的事情就特别英明、特别正确，就对我来说一定是幸福的吗？你们先吃吧，我先上去。什么？帮理他。来，青青，咱们吃。来，吃饭，我们吃。来，你不是爱多嘴吗？多呀，这才走了一个。那我也是好心的。呀，哎，老猫。哈总，大驾光临，欢迎。先坐啊，坐。嗯来吧，先喝点吧，啊！哎，老妈，老戴最近是不是经常找你喝酒啊？没有，没喝酒，我们没有。嗯，他没跟你说什么吗？说什么？你指的是什么呢？没跟你提谢小诺？没有，没提。嗯。来，走一个。来，嗯，怎么你干了？爸，他跟什么小诺好像有点那个意思啊。哦，这是这他这个人，你应该知道，是吧？你应该比我更了解他。我明白，你也不用拐弯抹角劝我吧。得，那那咱们就不说了啊，你自己想清楚，好吧？真的号角又吹响了。哎呀，我知道，这都怪我妈。我拿她真是没有办法呀，你也看见了，当时我拦都拦不住。算了，这事儿也不能全怪她，她又不知道小诺是瞒着咱妈去看的房。国庆，咱们家买房这事儿，你是怎么想的呀？说实话，我也没想好。咱们俩这些年的积蓄也就五十多万，加上我妈给的也就六十多万，住房、金贷，最多也八十万，顶天一百五十万。按现在这种房价
，也就买个一居室，这还得留出装修的钱。是啊，现在的房价实在是太高了。要不，咱们买的远一点儿，公积金、商贷混在一起，或许可以再多贷一点儿，至少买个两居的吧。万一以后有了孩子，也能住得宽敞些。话是这么说，啊，可这每个月要给银行还多少钱？我不忙，我出去当家教吧。听说现在给小孩补课，价钱还不错。小明，我不想你出去，不管我再辛苦再累，我都不希望你再出去辛苦。不早了，上去歇着吧。次所说电视台一事，不知能否一事？怎么了？我问你件事儿。你说。你爱我吗？啊？你说什么？痛快呀，爱还是不爱？不是不，爱还是不爱？爱。那行，准备结婚吧。啊？做一梦，吓死我了！什么梦啊？不是春梦吧？半春不春的。大白天的做什么白日梦啊？赶紧醒醒吧！柜子啊，没搁长脑球，都长虫子了。我这刚才一收拾东西啊，我收拾出好几件当年你爸爸穿的中山装。哦，看看多好，不错不错，料子也好，做工也好。来来来，试试试试，来来来。现在呀，你可真就找不着这样的款式了。做的呀，中山装不像中山装，是旗袍不像旗袍。哎呦，你看看，我跟你说呀，当年就为做这个中山装，你爸爸跟校领导吵一大架呀。这个校领导说呀，你出国干脆做套西装吧，你爸不干。越是出国，我越要穿中山装，这体现中华民族文化问题。对，哎呦，弄得鸡翅白脸的，这个犟啊。唱的有道理，有骨气啊！是是是是是，嗨，别脱了，你就穿着吧，正好穿着去讲学。啊，这有点不太合适。这还行啊，袖子短点，我给你加加。没事，我觉得这衣服啊，还是留下来做个纪念。这上课的衣服啊，我买了几件。这儿，你买了？哎，我看看，我看看
，来来来来，来拿来我看看。几件？哎呦，这么多呀！你说这么大的事儿，你怎么不跟我商量一下呀、啊？好几千块呀、啊！呃，你跟我商量商量嘛。妈，我觉得这几件衣服不是个什么大事情。这可不是小事儿啊！啊，这直接牵扯到乱花钱的事儿。你说现在这大款，越是大款，越是。吃剩菜剩饭，越是那暴发户，哎呦了不得了，一掷千金，不行啊，孩子，咱们不能学这个，真的，咱们得艰苦朴素的过日子。过去不是有句老话吗？吃不穷，喝不穷，算计不到就是穷。那你，哎呦，真的，我看着太心疼了，怎么能这么着呢？年轻人现在呀，真是大手大脚，你可不能养成这么一个毛病啊！你，你这么好一个孩子。是不是啊？咱们家里，你看爸爸这几件衣服，哪件你不能穿呢？短了，短了，我给你放出来点儿，是吧？哎呦，这孩子，你真是的真不吃饭了？你说你在这闷着，哎呀，妈呀，就是这么一个人，他心是好心，但是确实有的时候这种表达方式啊，让人无法接受。啊，不就是三千多块钱几件衣服吗？至于吗？我我连连这点权利都没有。我连我连这点主都做不了，谁也没有讲，你没有权利，你做不了主，你完全可以做自己的主啊！哎，这一点你放心啊。关于你要买这个新衣服这件事情，姐夫是百分之百的支持。哎，我在这里还我表个态，我不光是在精神层面上支持你，我还用实际行动支持你。这钱你出啊？可以啊，完全可以啊。干杯！你这说来说去呢，我听着是美梦呢，不是什么噩梦，这有什么可怕的呀？怎么不可怕？嗯，像这种梦要真成真的话，不可怕吗？嗯，结婚，结婚，对于像你我这样人来说，不是一件很可怕的事情吗？意味着什么，知道吗？就像咱们哥俩，以后就不可能想什么时候这样喝酒，就什么时候这样喝酒了。我在你的泡，想几点回就几点回去，没得。对呀、啊，那你这也不能随便留电话呀。你这前脚到家，后脚一个电话打进来，这徐小诺那暴脾气就噗，你 hold 不住。天哪，这太可怕了，所以这注定是个噩梦，懂吗？不是，那那你整天想他也不是事儿。我什么时候想他了？不想他能能做这梦吗？啊，就日有所思，夜有所梦。还有我跟你说，一个人关心一个人，如果远远超乎了自己的想象，或者说每天至少想这个人三次以上，那么你就应该相信爱情。相信爱情，你不觉得这个词儿很俗吗？这有什么俗的呀？你就说谢小诺能不能配上你吧？要配的话，也能配。什么叫也能配上呢？谢小诺，是吧？白领，高管，又年轻又漂亮，配配你一个来回都拐弯。你的什么意思？就我的意思吧，你们俩先相处一段。尝试着谈一段恋爱，尝试着谈一段恋爱。啊、你没见着我相好相亲啊？那是完全以结婚为目的的，我怎么跟他谈一段恋爱？不见得吧？嗯、那上次你你们俩就拉黑了，然后。
新阳对你说，就当什么事没发生，不一定是你想象那样吧。说我想多了，一点想多了。这事要我看呢，你明天就应该找他，直截了当，坦诚面对。就一句话，处不处，谈不谈？跑这备课来了？啊，你睡觉轻，我爸吵着你。这么晚了还不睡，想什么呢？哎，我在想，干脆我明天去把衣服退了吧。衣服还是别退了，这万一退不掉，多丢人呢。刚才我看了一眼，挺好的。品味什么时候提高了呀？哎，什么品味？我不过就是想换换风格。我不信，就算想换风格，也没必要那么着急去买衣服吧。再说了，这以前都是我陪你去买的呀，是不是有啥情况啊？我大脑临时缺氧，神经间歇短路，行了吧？汪国庆，你要想骗我，那还得再练两年。哎呀，实话跟你说吧，我打算。去电视台录节目。去电视台？嗯。谁帮你联系的？我那学生宁欣。他呀，他对你的事儿，他还挺上心的嘛。他在电视台实习，说这是一个机会，当然主要是我想多给家里挣点钱。这要是我让你去吧，你恐怕就会说，太俗，太没文化。这宁信让你去，你不但要去，还得沐浴更衣，大动干戈的去。不对，那这衣服是不是也是他陪你去买的？对，是他陪我去买的。难怪学校那些同事都在背后闲言闲语的，看来也不都是空穴来风。小米，你真的想多了。当然，这事儿我是欠考虑，你也不用多说。明天我就把衣服退了。电视台的节目我也不录了。退什么退啊？节目照录，衣服照穿，挺帅的。走啊！哎，对了，我我那个找你有有点有点事儿啊。呃，我我找你呀、啊，我是我是想跟你说个事儿啊。什么事儿？你说。啊，就是，呃，其实也是工作上的事儿。啊，就是对了，啊，上次你推荐我接受那个采访那个杂志，现在。出来了，在那报厅有卖的，那就是他那要跟那个精英杂志捆绑着卖，就你要必须得买一本精英杂志，然后赠送一本那个杂志。你不知道你知不知道这个情况？我又不是卖杂志的，我怎么知道？哦，那我就是我就想采访采访你，你像这种情况应该是怎么回事？我怎么知道怎么回事？不过一般人家卖不出去的杂志，都会当赠品。啊，那那个就是我我、呃、还有事吗
，啊，啊没事。没事，我忙着呢，我约了魏总，我赶时间。啊，好，那你先忙。谢大美女，魏总你好，来坐坐坐坐坐，谢谢。我们公司的资料您都看了吧？看了，都看了。啊，您还满意吗？不错，东西还是不错的。您有兴趣？呃，是这样。嗯，像你们做的这些玩具啊，别的公司啊也都在做，而且价格不便宜，你们没有优势啊。我们公司的材料品质肯定是最好的。你也知道，一分价钱一分货嘛，所以。其实吧，这单生意谈不谈两可，关键是我一个人就能说了算了。最主要的是与谁合作最合适，这是关键。我个人认为，和谢小姐那么有才华的大美女合作，是最合适的。<笑>那太好了，呃，那您下午有时间吗？那有。时间有，时间有，不如啊，咱们换个地方，细细的聊，怎么样？哦，我我不是这个意思，我是说，如果您有时间的话，我可以带您去工厂看看。啊，我们工厂离机场很近的，不会耽误您晚上的飞机。工厂就没有必要去了啊。唉，楼上，我的房间。有一瓶上好的红酒，咱们不如上去，细细的品酒，慢慢的聊天，觉得怎么样？不好意思，我白天不喝酒。那好啊，咱们晚上喝呀，啊？晚上？去，是吧？晚上怎么？你怎么那么不要脸啊？怎么见一个想泡一个呀？你是不是狗改不了吃屎啊你？哎，老戴，你什么意思？你说我什么意思啊？啊，你知道他谁吗？你就勾勾搭搭的。我，他谁呀、啊？你妞啊？没错，我泡的妞你也敢招惹？你说找打呀、啊、你？啊，你就是找打。好，你泡啊，你接着泡啊，什么事儿？臭流氓！戴狗说：“你胡说八道什么呀？我怎么胡说八道了？谁是你泡的妞啊？我这么说不是替你解围吗？我用得着你解围吗？怎么用不着啊？这魏可敏，我不是跟你说他就是流氓，你干嘛跟他接触？他是流氓怎么了？我这是谈工作。你谈工作也不能什么都豁出去吧？这房卡都给你递过来，还谈工作？怎么着？我要是不来，你是不是跟他少开房了？我这么说是为你好，作为一个女人要爱惜自己，懂吗？我怎么不珍惜自己了？再说，我爱不爱惜我自己关你屁事啊！”我跟你有关系吗？怎么没关系？没关系。我们那天晚上算什么？哪天晚上？海边那天晚上。海边那天晚上怎么了？海边那天晚上怎么了？你说怎么了？我们俩早上起来，我们怎么的？我衣服裤子不是你脱的吗？是我脱的，那是因为你吐了一身我没办法，我才帮你吐的。你这么说我能理解啊，这大庭广众下不好意思说，但这个事儿早晚得摊开了说。我吐了一身，你给我脱的。那我那个东西呢？那个哪个东西啊？那个，嗯，都是成年人了，不懂吗？你懂哪儿去了？我找不着了。你怎么那么臭不要脸呢？你看着就恶心，我挖个坑埋了，我扔沙子里了。谁信呢？我告诉你，戴国顺，那天晚上咱们俩什么事儿都没发生。谁信呢？你怎么是这样一个女孩呢？我一个男人都做不到啊。怎么能那么随便呢？做完的事儿就当什么都没发生过啊！
为什么都没有发生吗？什么事儿都没有，不是你什么意思啊你啊？谢小诺亲口说的，真的假的呀？你说我是不是有点二啊？啊，我发现你也有点二啊！你跟我瞎分析什么呀
什么生理需求，酒后乱性啊？我喝酒断片，你喝酒断片了吗？啊，不是你看见了吗？你就给我瞎分析，怎么我跟他睡了，你怎么心里就那么舒服呢？不了，你以后就还回到那那个原来那个快乐的单身生活，不就不就完了吗？就还照样你举杯换盏，畅所欲言吗？来，我给你干一个，来。关键是，我感觉我回不去了。就玩游戏，家务家务也不做，澡也不洗，真把游戏当饭吃。啊，行行行行行行行行，别说了别说了，我下来下来下来了啊，下来了。哎，你别碰我游戏，臭汉你臭死了，你去洗澡去洗澡去。大亚亚同志，我发现你现在怎么如此的厌烦我呀？没有，就是觉得这边这屋子一天有点累，烦。这谁不累呀、啊？啊，那我愿意每天穿的跟 QQ 企鹅似的，那上个班出个话还得中英文杂交着，好不容易到中午吃饭了，还得吃那什么凯撒沙拉配着巴黎虫啊，呸！我我就喜欢吃麻辣烫、小笼包，怎么了？那我天天忍辱负重、低三下四的，我为了什么呀？我不还是为了让你高兴，只是让让你爸高兴，为了咱们俩以后的生活吗？行行行，你老受委屈了，都是我不好，都是我错了，行不行？就是啊，你你想也能想得明白啊。这像我这么一头难以驯服的烈马，非把我这个圈在这个马圈里头，说卖左腿卖左腿，让卖右腿卖右腿，这不就是泯灭人性吗？还有我们公司有个经理，年纪不大，这一肚子脏心眼子，除了给人穿尿鞋，就是包括说人家坏话。你说像这种人，他这辈子能善终吗？我就不明白了，捧着他，他是个玻璃杯子；我要松了手，他就玻璃碴子。再说，嘉哥也不好伺候啊，嘉哥还有脾气呢。他要是下次再挑战我的极限。我就辞职，我就啪啪啪啪！我辞什么职啊你？方家，我跟你说，你再提辞职，我跟你没完，你信不信？不是方家，你是不是男人？有没有点责任心啊？你以为就你委屈，就你憋屈啊？那我在心想，我弄手底，我就好受了。我这每天早上起来挨骂，晚上还加班的啊？我没死扛着。咱们两个不一样，好吗？有什么不一样？我引用一句这个群头跟我们说过的一句话吧。不管是工作还是生活，跟演戏都是一样的，要由内。你这跟我们现在说的有什么关系吗？你别着急，我没说完呢嘛。一定要从里而外的去感受人生，感受生活，在那个层面上去体会生命真正的意义，也就是我们说的快乐、高兴。懂吗？懂了。嗯。你就高兴了是吧？那你就管你自己高兴，你管过我高不高兴吗？不是方家，今天我告诉你，我今天郑重其事的警告你，你想辞职，门都没有。哎，不是，你们想一想，我爸他，我爸他那么后面的一个人，他从来不求人，他辛辛苦苦给你找的工作，你就不能有点感恩的心吗？我，知我者为我心有，不知我者为我何求。我没有办法再跟你交流下去了。人生啊，我去厅里睡了。为我们解释宇宙苍茫，什么是人法地，地法天，天法道，道法自然。哎，小诺，你你怎么没睡啊？睡不着，下来透透气。啊，哎，你这是？我我不是要录节目，先练练。那你接着练，我也听听。我那个，哎，我在家里人面前不太好意思讲。这有什么不好意思的？你一个大学教授
，在我们这种小白丁面前，还没自信啊？还真是没有。不会吧？我可是听我二姐说，你上课的时候神采飞扬的，好多女生都特崇拜你。什么呀？啊，当然那那是两回事儿。在教室里讲，我觉得这是我的职业；在电视上讲。老觉得挺奇怪的，有点难以启齿的感觉，像是在卖知识、做买卖一样。姐夫，你可真是个文人。其实电视上讲课也是劳动啊，你拿的钱就是劳动所得。你可以自我催眠一下，抱着提高中国劳动人民的审美意志站在舞台上，那才是宣扬文化的大舞台。你这么想？好像有一定道理，我还真没这么想过世界太过安静，安静的可以听见自己的心跳声。一生至少该有一次，为了某个人而忘了自己。不求有结果，不求同行，不求曾经拥有，甚至不求你爱我，只求在我最美的年华里遇见你。什么呀？走着走着。就散了，回忆都淡了，看着看着就累了，星光也暗了，听着听着就醒了，开始埋怨了，回头发现。你不见了，突然我的心乱了。你也习惯徐志摩的事啊？你怎么在这儿？我刚刚看看电视就睡着了。你看电视，盖被子。这个，啊，这个可能是亚亚怕怕我冻着，他他给我盖的。啊！我也喜欢徐志摩的事
马老师，嗯，好了吗？好，各部门注意，五、四、三、二、一，开始。大家好，我是，啊，我是。大家好，我是。停。王老师，您太紧张了，放空些好吗？好，对不起啊。好，我们重来啊。好，开始。电视前的观众朋友们，大家好，我是汪国庆。今天我想给大家讲讲，呃，先秦文化，诸子百家。啊、不，对不起，是诸子百家。那么，什么是诸子百家呢？对不起，什么是诸子百家呢？汪老师，我们稍微先休息一下吧。等一下再录。啊，好，对不起啊，王老师。啊，林心，对不起啊，我这……没事的，王老师，您不用太紧张，要不然这样吧，就从您。最熟悉的地方开始讲起。您平时不是最喜欢老子吗？也最推崇他的思想。可是，那是我后半部分要讲的内容啊。没关系的，王老师，电视台录节目都是可以后期剪辑的，您从哪部分讲起都没问题。那，那这样好。那那那就这样。导演，汪老师调整好了。现在可以开始录了。好吧，那我们再来一次。好，开始。老子最大的特点，就是用他温婉的方式，来为我们解释宇宙苍茫、人法地，就是要效法大地的宁静、厚度。那么地呢？天不语，地所以不语也。当然，这可不是说什么事情都不做，双手插在兜子里，啊，四下看热。今天我们就讲到这里，咱们下一期再见。谢谢大家。好，太好了，马老师，您讲的真好。下回你们会，别生气，你别生气，我也没说不去是吧？这，我心里安排一下啊。哎，不好，这人的办公室太杂了。啊，好好好，嗯嘛。哎，没事。好、啊，经理怎么了？一会儿我出去有点事儿，给公司办点事儿啊，给我安排辆车。哦，不好意思啊，经理，那个司机今天请假了。请假了？对，听说他丈母娘被车撞了。上周他爹不就被人撞了吗？我不知道，听说还挺严重的。那车呢？在楼下车场呢。啊，好，走走。好的，经理。哎，新来的。哎，新来的。说你呢，过来，快点！经理啊，我不叫哎，也不叫新来的，我叫方家，好吗？好，好，好，你会开车吧？怎么了？一会儿我出去有点事儿，你帮我开车。是这样的，经理，我呢还有好几个报表没做完呢。总监说了，今天必须得交上去，我没时间。把我送过去，你再回来做，耽误不了你多长时间啊。你们还这么嚣张？等会儿，回来。你刚才说什么？我说我应聘的不是司机。你爱应聘什么应聘什么，在我这儿干活，我让你干嘛，你就得干嘛。我又没卖给你，凭什么你让我干什么就干什么呀？哎，我你再碰我试试，我弄死你！还你让我干什么就干什么，你不就是利用工作的时间，利用公司的车出去泡妞去吗？你会泡妞吗？你我爱干嘛干嘛。怎么着啊啊？不服气是吧？啊，这是我说了就算，你信不信啊？我现在就把你给开了，用不着你开了我，别说辞职都抬举你了，爷不告。哎，我我。满腔的热血。
回来啦。玩游戏了？看奶奶的微博，又多了好几个粉丝。哼。哎呀，老太太找你当助理啊，算是找对人了。去电视台露脸了？给你那宝贝学生签名了没？你又瞎乱猜，工作而已。我说不是工作了吗？瞧你紧张的，心虚啊！我这可是君子坦荡荡啊。行，我是小人。什么呀？酬金。这么多啊！几点下班的？五点。没加班，偶尔加班，今天没有。爸，今天好不容易下班，不能让好好吃饭。来来来，吃饭吃饭。你也没加班？我呀，是难得今天清闲。为什么？因为谢小诺，他没来上班。他没来上班？怎么了？病了？没有。不过，奇怪的是。据说呢，他今天连假都没请，然后公司的人事部给他家打电话，他姐说去参加什么游击队去了。游击队？骑游队？嗯，骑骑骑骑游队是是什么游击队？哎，就是那个骑着自行车在那深山老林里啊，骑啊骑啊骑啊骑啊骑。哦，我知道了，减压的。哎，不过他最近的压力啊，确实是挺大的。听说那个两单生意不都没谈成吗？不过，我觉得照他那个劲儿，也应该请完假，然后给我们布置完工作再走，你说是不是？是有点奇怪。嗯，不是爸，你今天怎么这么关心他呀？我关心他干嘛？我关心他，我关心他，我还不如关心关心方家呢。只要我们俩见面，没说上两句话，就吵架，就吵吵吵，没完没了的吵。可吵完吧，我心里还挺高兴。我是不是特贱呢？我，你摇头干嘛呀？我就是贱，我怎么不贱了？觉得我跟他好像好像好转了，好像就那么